तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का क्लास वर्क क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका पी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन ऑनवर्ड से क्वेश्चन नाइन है अ बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद द हॉरिजेंटल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर वन सिक्सटी मीटर हाई इफ इट्स इनिशियल स्पीड इज फोर्टी मीटर पर सेकेंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज तो क्या बोला गया है सपोज ये एक टावर है ठीक है अब ये टावर की हाइट कितनी है वन हंड्रेड सिक्सटी मीटर अब यहाँ बोला है कि बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद द हॉराइजेंटल और इनिशियल स्पीड दिया हुआ है फोर्टी मीटर पर सेकेंड तो हम बोल रहे हैं बॉडी को कितने स्पीड से फेंका गया इनिशियल स्पीड है फोर्टी मीटर पर सेकेंड और ये हॉराइजेंटल से कितने एंगल पे रख के फेंका जा रहा है थर्टी डिग्री पे फेंका जा रहा है तो हमसे पूछा गया है कितना टाइम इस पार्टिकल को लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तो जहां से प्रोजेक्ट करे वहां पे ओरिजिन रख दिए ये पॉइंट ओ और ये पॉइंट पी तक पहुंचता है बॉडी तो आप क्या करते हैं वाई एक्सिस के लिए उत्सव लिखते हैं हमें बस टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है कितना टाइम इस पार्टिकल को लगेगा टू रीच द ग्राउंड रेंज ये सब नहीं पूछा गया तो y एक्सिस के लिए अगर मैं उत्सव लिखने जाता हूं तो ये y कंपोनेंट इन सभी के निकालते हैं तो सबसे पहली चीज हम क्या बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलॉन्ग कितनी हो जाएगी तो जिसके साथ एंगल बनाता था कॉस और जिसके साथ नहीं बनाएगा तो इसके अलॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा फोर्टी साइन थर्टी और साइन थर्टी वन बाई टू होता है तो फोर्टी इंटू वन बाई टू ट्वेंटी और ये माइनस वाई एक्सिस में है सो माइनस ट्वेंटी थ्रू आउट द मोशन ग्रेविटी माइनस टेन नीचे लग रहा है तो वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन माइनस जी डेट इज माइनस टेन और डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में कितना हुआ है वन हंड्रेड सिक्सटी मीटर माइनस वाई एक्सिस में माइनस वन सिक्सटी ये टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है तो एस यू ए टी का रिलेशन हम देख के बोल सकते हैं एस इज इक्वल टू हमारे पास आएगा यू टी प्लस दिस इज हाफ ए टी स्क्वायर तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस वन सिक्सटी फिर वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी माइनस ट्वेंटी टाइम ऑफ फ्लाइट टी एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का माइनस टेन इन टू टी स्क्वायर टू से कैंसिल करते हुए और फिर माइनस यहाँ कॉमन निकाल के डिवाइड कर दो तो दिस इज 160, सिक्सटी दिस इज ट्वेंटी टी एंड दिस इज 5 टी स्क्वायर फाइव से अगर डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास आ गया टी स्क्वायर प्लस फोर टी फिर फाइव से डिवाइड करके यहां लेके आ जाओ इज 32 टू इक्वल टू जीरो तो कौन दो टर्म्स दिख रहे हैं जिनका प्रोडक्ट हो 32 और डिफरेंस 4, तो ये हो गया 80 टी माइनस फोर करके माइनस थर्टी टू और यहां पे आया टी स्क्वायर अब फैक्टराइज करते हैं तो टी प्लस एट टी कॉमन निकाला यहां माइनस फोर कॉमन निकालोगे तो टी माइनस फोर यहां पे भी टी प्लस एट कॉमन आ जाएगा अब टाइम ऑफ फ्लाइट नेगेटिव तो हो नहीं सकता देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट को कितना होना पड़ेगा फोर सेकेंड होना पड़ेगा देफो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास सी करके तो हमसे पूछा गया था एक बॉडी को अगर मैं डाउनवर्ड फेंकता हूँ 40 मीटर पर सेकेंड से है ना लेट से 160 मीटर हाई टावर से हॉराइजेंटल से कितना एंगल पे लेट से 30 डिग्री पे कितना टाइम इस पार्टिकल को लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए तो यहाँ पे हमने क्या किया हमने वाई डायरेक्शन में उत्सव लिखा क्योंकि हमें वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग इस पार्टिकल की इनिशियल वेलॉसिटी आ जाएगी 40 साइन 30 साइन 31 वन बाई टू होता है तो 40 बाई टू हो गया 20 और माइनस वाई एक्सिस में है तो माइनस ट्वेंटी कितना टाइम लगेगा ओ से पी तक पहुंचने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है माइनस वन और वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन इज माइनस टेन अब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया जाए तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट माइनस सिक्सटी वन सिक्सटी वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी माइनस ट्वेंटी टाइम ऑफ फ्लाइट टी एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का टेन तो टेन बाई टू आया फाइव माइनस 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 कैंसल आउट तो वन सिक्सटी ट्वेंटी फाइव टी स्क्वायर फाइव से डिवाइड कर दिए ट्वेंटी को फाइव से डिवाइड करूंगा फोर और वन सिक्सटी को फाइव से डिवाइड करूंगा थर्टी टू 
इसको राइट right साइड लाया इक्वल टू जीरो फैक्टराइज किया एट्टी फोर्टी करके तो t प्लस एट टी माइनस फोर टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया मेरे पास यहाँ पे फोर सेकेंड तो बेस्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन C तो ये है क्वेश्चन नंबर नाइन का सॉल्यूशन आई गेस समझ आ गया सबको चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा बात करने टेन की तो टेन क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर टेन लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट तो चलिए कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो प्रोजेक्टाइल मोशन के हमेशा डायग्राम बना लें ना और उन डायग्राम से आप आराम से समझा पाएंगे अच्छे से तो डायग्राम साइड बाय साइड बनाते रहें जो जो क्वेश्चन में मैंशन है तो क्वेश्चन नंबर टेन पे आता हूँ लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट एच A body of mass m is projected in the horizontal direction with a velocity v1. It falls on the ground at a distance x from the tower. If a body of mass 2m is projected from top of another tower of height 2h in the horizontal direction, so that it falls at a distance 2x from the tower, horizontal velocity of the second body is. तो लेट से क्या बोला गया है एक टावर से है ना एक बॉडी है जिसका मास कितना बोला गया है एम बोला गया है और इस बॉडी को वी स्पीड से प्रोजेक्ट किया एच हाइट के टावर से तो ये बॉडी कितना डिस्टेंस जाके गिरता है हॉराइजेंटल डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस जाके गिरता है ये क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट है ना लाइन पढ़ो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट एच अ बॉडी ऑफ मास एम इस प्रोजेक्टेड इन द हॉराइजेंटल डायरेक्शन हॉराइजेंटल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी वी इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द टावर टावर से कितना डिस्टेंस पे गिरता है एक्स पे अब आगे लिखा है इफ अ बॉडी ऑफ मास टू एम प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ अनदर टावर ऑफ हाइट टू एच इन हॉराइजेंटल डायरेक्शन सो डेट इट फॉल्स एट ए डिस्टेंस टू एक्स अगले क्वेश्चन में क्या है आपको इसका अगला पार्ट में बोला है कि अब 2h हाइट से एक 2m मास का पार्टिकल को थ्रो किया जाए वो वेलोसिटी पता करके देनी है ताकि ये इस टावर से कितना डिस्टेंस पे फॉल करे अपना 2x डिस्टेंस पे फॉल करे तो हमसे पूछा है ये u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमसे ये u पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं इस पार्टिकल के लिए हम y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो है और y डायरेक्शन में हमें क्या पता है इसका डिस्प्लेसमेंट पता है तो y डायरेक्शन के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोलूंगा तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट माइनस एच इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में जीरो है ना जो भी वेलोसिटी इस पार्टिकल की भी x डायरेक्शन में हाफ ऑफ y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस जी और कितना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए t तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया ये जी बाई टू किया जाए तो जी की वैल्यू आप रखते हो टेन तो टेन बाई टू हो गया फाइव माइनस माइनस कैंसिल यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आई टी इज इक्वल टू रूट अंडर एच अपॉन फाइव अब मैं बोल सकता हूँ इस वी स्पीड से अगर ये ट्रैवल करता है एक्स एक्सिस में ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इन टू टी हाफ ए टी स्क्वायर का पार्ट कितना हो जाएगा जीरो क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन नहीं होगा टी की वैल्यू हमारे पास है तो यहाँ से रिलेशन आ गया एक्स इक्वल टू वी रूट अंडर क्या बन के आ गया एच बाई फाइव दिस इज इक्वेशन नंबर वन उसी तरह से यहाँ पे आते हैं हम पता करते हैं यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा होगा लेट से ये टाइम होगा मेरा लेट से स्मॉल टी कह दिया जाए इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए तो एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस पार्टिकल के लिए अगर लगाने जाऊँ तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का माइनस टू एच वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलासिटी जीरो एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन का मास से कोई लेना देना नहीं है मास एम ओ या टू एम ओ दोनों केस में एक्सेलरेशन माइनस जी ही लगेगा और कितना टाइम की बात हो रही है टी टाइम की बात हो रही है चलिए तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया तो टू एच इज इक्वल टू फाइव इन टू टी स्क्वायर यहाँ से टी की वैल्यू आ गई रूट अंडर टू एच डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूँ फाइव रूट एच बाई फाइव टाइम लग रहा था यहाँ टू रूट है ना रूट टू टाइम्स बढ़ जाएगा 
अब x डायरेक्शन के अलॉन्ग एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगोगे तो एस एक्स डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो गया टू एक्स इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में u और टाइम कितना है t हाफ ए टी स्क्वायर वाला पार्टिकल है ना जो पार्ट है वो जीरो कर दिया जाएगा क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सिलेशन नहीं है अब यहाँ पे हम t की वैल्यू रख देते हैं इसको तो ये बन के आ गया टू एक्स इज इक्वल टू यू इन टू यहाँ पे कितना आ गया रूट हंड्रेड टू एच बाई फाइव और इस x की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दें तो इस x की वैल्यू यहाँ से उठा के रखता हूँ तो टू फिर v रूट अंडर क्या बन गया एच बाई फाइव दिस इज यू इन टू रूट टू इन टू रूट अंडर एच बाई फाइव तो रूट एच बाई फाइव रूट एच बाई फाइव कैंसल हो जाता है यहाँ से टू वी की वैल्यू आ जाती है मेरे पास टू वी बराबर रूट टू यू तो यू पता करना था तो रूट टू इसे कैंसिल करेगा तो यू की वैल्यू आएगी रूट अंडर टू वी करके तो हमसे पूछा था किस हॉराइजेंटल स्पीड से फेंका जाए ताकि इसका हॉराइजेंटल रेंज जस्ट डबल हो जाए तो हमारा आंसर रूट टू वी करके आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर क्या लिख सकते हैं बी करके तो हमें क्या किया फिर से इस क्वेश्चन को एक एक्सप्लेन किया जाए ये टावर है एच हाइट का टावर है हाइट का यहाँ एक एम मास को हॉराइजेंटल यू स्पीड से फेंका ताकि एक्स डिस्टेंस कवर करता है अब आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक बार वाई डायरेक्शन के लिए लिखेंगे और एक बार एक्स डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट माइनस एच वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग इसकी वेलॉसिटी जीरो हाफ ए टी स्क्वायर वाला पार्ट ए हो जाएगा माइनस जी और कितना टाइम लगेगा टी करके लगेगा यहाँ पे जी बाई टू हो गया फाइव माइनस माइनस कैंसिल एच आ गया फाइव टी स्क्वायर यहाँ से टी की वैल्यू आई एच बाई फाइव अब ये टाइम में इस वेलोसिटी से ये एक्स डिस्टेंस में जो डिस्टेंस कवर करेगा एस एक्स हो गया एक्स यू है वी टाइम लगेगा टी करके दैट इज रूट एच बाई फाइव प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला पार्ट जीरो यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए रूट एच बाई फाइव वी इस एक्स को इस फॉर्म में रख दिया अब अगले पार्ट में बोला था 2m एम मास टू हाइट से फेंका 2x एक्स डिस्टेंस कवर किया ये u स्पीड कितना होगा तो y डायरेक्शन के अलॉन्ग एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हुए y डायरेक्शन में डिस्प्लेस विद माइनस टू एच वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो इसका जो भी कंपोनेंट x में हाफ a की वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर जी बाई टू हो गया फाइव माइनस माइनस कैंसल तो टू एच बराबर फाइव टी स्क्वायर यहाँ से t की वैल्यू आई रूट टू एच बाई फाइव अब बात करते हैं यहाँ पे x डायरेक्शन के लिए तो 2x एक्स इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर पार्ट जीरो हो जाता है t की वैल्यू जो मैंने निकाली थी रूट टू एच बाई फाइव एक्स की वैल्यू v रूट एच बाई फाइव सिंप्लीफाई करते हो u की वैल्यू आ गई आपके पास रूट अंडर टू वी करके तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 10 का एक्सप्लेनेशन यहाँ तक स्क्रीन ले लो और सबको आ गया समझ आ गया है एक एक स्टेप मैंने बोर्ड पर सॉल्व करके दिखा दिया है न किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दिया जाए ना चलिए नेक्स्ट आ जाए अगला एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास क्या है एग्जांपल नंबर ट्वेल्व करके तो एग्जांपल नंबर ट्वेल्व एक पढ़ लिया जाए एग्जांपल नंबर ट्वेल्व हमें क्या मेंशन कर रहा है एग्जांपल ट्वेल्व में देखते हैं एग्जाम्पल ट्वेल्व को ओके तो एग्जाम्पल ट्वेल्व में लिखा है अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रोड है ना रेल रोड कार थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड्स ठीक है एक रेल कार में खड़ा है एक बॉल को सीधा ऊपर फेंकता है कार इज मूविंग ऑन द हॉराइजेंटल रोड विद एन एक्सिलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कार एक्स डायरेक्शन में एक्सिलरेट कर रही है किस एक्सिलरेशन से वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द प्रोजेक्शन स्पीड इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार तो लेट से ये कार है और ये कार से एक बॉल फेंकी गई ऊपर की तरफ वर्टिकल वाई डायरेक्शन में ना कितने स्पीड से 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और ये कार एक्स डायरेक्शन में एक्सिलरेट कर रही थी किस एक्सिलरेशन से 1 मीटर क्या बोला जा सकता है पर सेकेंड स्क्वायर से अब मुझसे पूछा है कि <coughs> The car is moving on horizontal road and projection speed in the vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? ठीक है 
तो कितना दूर पे है ना मतलब आप ये पता करोगे कि ये बॉल है ना जितना सेकेंड में यहाँ से गिर के यहाँ आती है उस टाइम इंटरवल में ये गाड़ी कितना डिस्टेंस आगे पहुंच जाती है ठीक है तो बॉल के लिए अगर बोलू तो बॉल के मोशन किस एक्सिस में हो रहा है वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो बॉल के लिए अगर उत्सव लिखने की बात आए तो हम क्या बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी बॉल की तो प्लस नाइन ऊपर है और एक्सेलरेशन चाहे ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है थ्रू आउट द मोशन नीचे की तरफ है माइनस जी की वैल्यू ना नाइन पॉइंट एट यूज कर लिया जाए फिर यहां से स्टार्ट किया वापस यहीं पे आ गया मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो मैं पता करना चाहता हूँ यहाँ से फेंका ऊपर और वापस यहाँ तक जब बॉल पहुँचती है तो कितना टाइम बीता ये हम पता करना चाहते हैं तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा इसका तो यहां से आप क्या लिख सकते हो इस बॉल के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लिखते हो बॉल के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो बॉल तो कैसा मोशन कर रही है आपका लेट्स से वाई एक्सिस के लॉन्ग फ्री फॉल वाला क्वेश्चन बेसिस पे बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो इनिशियल वेलोसिटी इज 9.8 पॉइंट एट इन टू टाइम ऑफ फ्लाइट टी हाफ ऑफ वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस नाइन पॉइंट एट इन टू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ टी स्क्वायर इस नाइन पॉइंट एट को यहाँ लेके आ जाओ दिस इज नाइन पॉइंट एट टी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट टी नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट एट कैंसल एक टी से टी कैंसल यहाँ से टी बाई टू आया वन यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया टू सेकेंड करके तो ये तो आया मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है ना अब ये दो सेकेंड में बॉल यहां तक पहुंची होगी तो दो सेकेंड में जब बॉल यहां पहुंची उस दो सेकेंड में ये गाड़ी कितना डिस्टेंस आगे ट्रैवल कर रही है हमें पता करना है तो यहाँ पे जो है ना इस बॉल के कितना पीछे ये बॉल फॉल कर जाती है ये हमें पता करके देना है तो बॉल के लिए हम क्या लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया जाए है ना फॉर किसके लिए कार के लिए ये जो गाड़ी में बैठा हुआ है रेल कार उसके लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया जाए तो यहाँ पे क्या बोला है कार इज मूविंग ऑन हॉराइजेंटल रोड विद अ स्पीड ऑफ है ना तो यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी ले लेते हैं जीरो एक्सेलरेशन कार का कितना दिया हुआ है वन और कितना टाइम बीता यहाँ पे बोला गया है टू सेकेंड तो हाफ ए टी स्क्वायर की बात करूँ तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कितना मीटर पीछे ये गिरता है दैट इज टू मीटर करके तो कुछ इस टाइप का मोशन होता है उसने फेंका ना बॉल ऊपर फेंकी तो ये जो बॉल होगी ये दो मीटर ऊपर जाएगी और फिर वापस से क्या हो जाएगी हमारी वापस लैंड कर जाएगी तो ये था आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के लिए यहाँ तक थर्टीन में क्या बोला है अ फाइटर प्लेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ फिफ्टी रूट टू मीटर पर सेकेंड अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री विद द वर्टिकल रिलीज इज अ बॉम्ब फाइन टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉम्ब अब द ग्राउंड तो जो आपका ये जो फाइटर प्लेन है ना लेट से ये वो फाइटर प्लेन रहा ये फाइटर प्लेन आपका फ्लाई जो कर रहा है क्या लिखा हुआ है ये वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे फ्लाई कर रहा है 45 डिग्री पे अब यहाँ बोला है कि इसका जो स्पीड है फाइटर प्लेन का वो कितना है 50 रूट टू मीटर पर सेकेंड करके ये मुझे मैंशनड है अब यहाँ से क्या बोल रहा हूँ कि रिलीज इज अ बॉम्ब इसने एक बॉम्ब छोड़ा तो ये बॉम्ब जो छोड़ेगा तो हम ये पहले भी बात कर चुके हैं अगर आप है ना चलती हुई ट्रेन से एक पेपर बाहर फेंकते हो तो पेपर की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा जो इस प्लेन का होता फिफ्टी रूट टू तो हम क्या कह सकते हैं ये जो पार्टिकल होगा बॉम्ब होगा उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा कुछ इस जैसा होगा तो यहाँ पे हमें दो पार्ट पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से जो छोड़ा गया है ना और ये कितने हाइट से छोड़ा गया यहाँ पे बोला है कि अब फाइटर प्लेन मूविंग विद द स्पीड 50 रूट टू मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स है ना अपवर्ड स्पीड से फाइटर प्लेन लेट से रिलीज इज बॉम्ब ना तो ये बॉम्ब अगर रिलीज करता है तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉम्ब अबव द ग्राउंड तो ये इसी स्पीड से जाएगा और ये नहीं दिया कि किस 
है ना लेट्स से किस हाइट से जा रहा है तो ये हम ग्राउंड से मान लेते हैं इसी टाइम पे बॉम्ब अगर छोड़ता है तो बॉम्ब की भी इनिशियल वेलोसिटी सेम ही रहेगी फिफ्टी रूट टू और ये वर्टिकल से फोर्टी फाइव है मतलब हॉराइजेंटल से भी कितना हो गया फोर्टी फाइव हो गया तो यहाँ से हमें पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिम हाइट ऑफ द बॉम्ब अब द ग्राउंड तो ये सीधा ग्राउंड से आके और ग्राउंड पे लैंडिंग वाला सिचुएशन हो गया तो यहाँ पे आप सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट और लेट से मैक्सिमम हाइट वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना होता है टू यू साइन थीटा वाई जी और मैक्सिमम हाइट अब द ग्राउंड का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया जाए टू अब यहाँ पे यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50 रूट टू और थीटा हॉराइजेंटल से कितना एंगल की बने 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना बोल दू 10 तो 100 बाय 10 इज 10 रूट टू और साइन 45 कितना है वन अपॉन रूट टू रूट टू रूट टू कैंसल तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सीधा सीधा आ गया 10 सेकेंड करके और अगर यहाँ पे मैक्सिमम हाइट बोले कितना ये प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है ग्राउंड से तो u की वैल्यू कितनी है 50 रूट टू इसका क्या करना है स्क्वायर करना है फिर साइन स्क्वायर थीटा थीटा मुझे क्वेश्चन में की बने 45 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी जी इज टेन तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500 फाइव हंड्रेड रूट टू का स्क्वायर इज 2 नीचे आया 20 और साइन 45 फाइव वन बाई रूट टू होता है इसका स्क्वायर करूंगा तो टू से टू कैंसल एक जीरो से जीरो कैंसल तो मैक्सिमम हाइट कितना आ गया 125 मीटर दैट्स इट मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन में बोला एक फाइटर प्लेन है ना टेक ऑफ करता है 50 रूट टू मीटर पर सेकेंड से वर्टिकल से 45 डिग्री पे उस टाइम पे बॉम्ब फेंकता है रिलीज करता है तो बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो इस फाइटर प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी और ये 45 डिग्री वर्टिकल से तो ऑराइजेंटल से भी फोर्टी होगा मुझसे दो पार्ट पूछा था टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा टू यू साइन थीटा बाई जी यू की वैल्यू मेरे पास 50 रूट टू साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री और जी की वैल्यू कितना है 10 करके तो इसको सिंप्लीफाई करें ना ये एक जीरो से जीरो के आंसर 10 रूट टू साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया सीधा सीधा 10 सेकेंड फिर मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी यू की वैल्यू आप रख दोगे 50 रूट टू साइन स्क्वायर थीटा की जगह 45 फाइव बाई टू इन टू जी सिंप्लीफाई करूंगा ट्वेंटी का स्क्वायर टू नीचे ट्वेंटी और साइन फोर्टी फाइव वन बाई का स्क्वायर इससे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 125 मीटर तो आई गेस ये चीज़ सबको समझ आ गई है ठीक है तो चलिए आज हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं और कल हम इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 14 ऑनवर्ड्स कंप्लीट करेंगे तो आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं बाकी हम कल इसे कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है